ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಎರಡು 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 ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಬಜೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಕೋಟಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಜೆಟ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಇಳಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಹಂಗಾಮಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು ಬಡ ರೈತನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಐದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಮುದ್ರಾ ಎಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಸಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತು ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಸ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಂತಿಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಏರ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಉಡಾನ್ ಅಂದರೆ ಉಡೇ ದೇಶಕ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಮಾನ ದರ ಕೈಗೆಟುಕುವುದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಗ್ಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನು ನರೇಗಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೂರು ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭದ್ರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಎಂಬ ಪಿ ಎಂ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ನೂರು ರು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಕರೀತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿದು ಬರುವಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹುಡುಕಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾರಿಸಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಂಗಾಪುರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಮೇರಿಕ ಜಪಾನ್ಗಳು ಇವೆ ಮೀಟೂ ಅಭಿಯಾನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಬ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ತಮಗಾದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಎಫ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಏನಿದು ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮಿತಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿತಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮಿತಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಗುಣಶೇಖರನ್ ಅವರು ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರರು ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಕತಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದಂಥ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಹತ್ತು ಕ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದಕ್ಕೂ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಖನಿಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರನೇ ಇಸುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಡಿಸಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಅದಿರಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇವು ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಬ್ರಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಚಿನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಸ್ಸಾಂ ವಜ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ತಮಿಳುನಾಡು ತೋರಿಯಂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಯಂನ ಅದಿರು ಯಾವುದಂದರೆ ಮೋನೋಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಸೀಸಾ ಸತು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವೆ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡೋದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆ